നമസ്കാരം ശബരിമല പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കർസേവകരായി ബി ജെ പി എത്തുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കോടിയേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടേത് ഖാലിസ്ഥാൻ മോഡലെന്ന് വിജയരാഘവൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അയോധ്യ മോഡലെന്ന് അങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനകളിലാണ് നേതാക്കൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം ഒരു വിഷയമല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഒരു യുവതി പോലും വരാതിരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല സർക്കാർ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തോളം പേരാണ് വരിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരും വരേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരും അപ്പോൾ പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ബി ജെ പിയെ കുറിച്ചുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വർണ്ണനയിൽ സർക്കാരും സി പി എമ്മും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ ബി ജെ പിയെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ മാത്രമാണോ അതിനാണോ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് തീവ്രത പോരെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണോ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ സർക്കുലറിനെ സംശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ശബരിമല അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയവുമാണ് വിശ്വാസത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കരുതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് പകരം മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഉപയോഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നിടത്ത് സമരം ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെത്തി സമരം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യില്ലല്ലോ യുവതീ പ്രശ്നത്തിൽ തുടങ്ങിയ ശബരിമല സമരത്തിൻ്റെ ഗതി മാറുകയാണോ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാനോ ബി ജെ പിയുടെ കയറ്റം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വി വി രാജേഷ് എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ പങ്കുചേരുന്നു ശബരിമലയ്ക്കായി പിടിവലിയോ എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അല്പനേരത്തിനകം അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ വി വി രാജേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം കേട്ടോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലാക്കി കൂടെ സമരം കാരണം സി പി എമ്മിനെതിരെയാണ് ഈ സമരമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറയുകയാണ് യുവതീ പ്രവേശമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയമെന്നും പറയുന്നു യുവതീ പ്രവേശമല്ല എങ്കിൽ അത് നടക്കും എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കാവൽ നിന്ന ശബരിമലയെ പിന്നെ സമരകേന്ദ്രമാക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭംഗീന്ദ്രനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വേണം ആദ്യം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സമര കേന്ദ്രം സമരം എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് വരുത്താൻ ബോധപൂർവ്വം ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അവിടെ സമരം നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ഐ ജി ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹിന ഫാത്തിമയെയും കൊണ്ട് പോലീസുകാർ പോയ ദിവസമാണ് അവിടെ നാമജപം ആരംഭിച്ചത് അന്ന് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു സമരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വേണുവൻ അന്ന് അവിടെ നാമജപം നടത്തി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് അങ്ങേക്ക് അറിയാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഞാനിവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ടി വി കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു യുവതി വരുന്നു ആചാരലംഘനം നടക്കാൻ പോകുന്നു തന്ത്രി നട അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കീഴ്ശാന്തിമാരൊക്കെ അവിടെ പതിനെട്ടാമ്പടിയുടെ അടുത്ത് ധർണയ്ക്ക് വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ കൂട്ടം കൂടിയ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സായ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നാമജപം നടത്തി അവർ ഐ ജി ശ്രീത്തിനോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു രഹിനാഭാത്തിമയോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകർക്കരുത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തതുപോലെ അവിടെ ലാത്തി ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു അത് സംസ്കാരമായിരുന്നു അവിടെ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു അവിടെ പോലീസുകാർ പരസ്പരം സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു പോലീസുകാരുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കേരള പോലീസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പോലീസിനെ നമിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പതിനെട്ടാമ്പടിയിലൊക്കെ അവർ നല്ല ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ സംസ്കാരമൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഷീൽഡും ലാത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടിയർ ഗ്യാഷിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രാക്ടറിലൊക്കെ ലാത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു ടിയർ ഗ്യാഷിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴേക്കും ഭക്തർ ഭയചികിതരായി തുടങ്ങിയപ്പോഴപ്പോഴാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർ പലരും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായി അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്തരുടെ ആശ ശങ്ക മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഒരിക്കലും ശബരിമല സമരകേന്ദ്രമല്ല സമരകേന്ദ്രമായിട്ടുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇപ്പോൾ പൂജപ്പുര ജയിലിൽ കുറേ പേര് അറസ്റ്റ്
സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് അയ്യപ്പനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ശരണം വിടാൻ വിളിക്കുക ശരണം വിളിക്കേണ്ട പിണറായി വിജയ പിണറായി സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുക പിണറായി പിണറായി അയ്യപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും മുഖ്യമന്ത്രി അയ്യപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അയ്യപ്പൻ ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് ശരണം വിളിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വിശ്വാസികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളുടെ മുഴുവൻ കാര്യം അദ്ദേഹം ആയിരിക്കണ്ടേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പേര് ഇവരെടുത്ത് പത്രസമ്മേളനം നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും സാധിക്കും വേണമെന്ന് സാധിക്കും ശരി ശ്രീ ഏനം കൃഷ്ണദാസും ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സമര കേന്ദ്രം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്കാക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ബി ജെ പി കർസേവകരായി ശബരിമല പിടിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ശബരിമലയിൽ പോയി അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് അല്ല ഇന്നലെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കൂടിയാണല്ലോ വന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ സമരം നടത്തുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരായിട്ടാണ് സമരം എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീ അയ്യപ്പ സ്വാമി ശബ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് സമരമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശബരിമലയിലില്ല ഞങ്ങൾ പുറത്താണുള്ളത് അവർക്ക് ഞങ്ങളവരെ വെല്ലുവിളിച്ചു പരസ്യമായിട്ട് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചോ കോടതി വിധികളെ സംബന്ധിച്ചോ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അവരുമായി ഏത് അറ്റം വരെയുള്ള പരസ്യ സംവാദങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ സന്നദ്ധമാണ് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലും എന്തിനാണ് സന്നിധാനം സമര കേന്ദ്രമാക്കുന്നത് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നും പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഭരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എവിടെ പ്രകടമാകുന്നു അവിടെയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രസക്തി അതുകൊണ്ടാണത് സമര കേന്ദ്രമാകുന്നത് എന്ന് അങ്ങേക്കും അറിയാത്ത കാര്യമല്ല രണ്ടാമതായി ഈ പരസ്യ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളിയൊന്നും വേണ്ട ഇരുപക്ഷത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ രണ്ടു ഭാഗവും പറയുന്നുണ്ട് അതിന് വെല്ലുവിളി എന്നൊരു മേമ്പൊടി വേണ്ട ആ മേമ്പൊടി എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിമിതാർത്ഥത്തിലേക്കാകുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എല്ലാവരും പങ്കുചേരുന്ന വിശാലാർത്ഥത്തിലുള്ള സംവാദം നടക്കുകയല്ലേ അതങ്ങനെ പോകട്ടെ അപ്പോൾ അതല്ല താല്പര്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ പ്രതിഷേധത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അനുവദിക്കുമോ അവരുടെ സുവർണാവസരമാണത് അത് ആരവർക്ക് തളിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന ആഭ്യന്തര ആലോചനയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അഭികാമ്യം തീർച്ചയായും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും മാത്രമായി വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ് പുഴ മെലിഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമരം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നു അതിപ്പോൾ ഒരു നൂല് പോലെയായി ഇനി ഏതാ ഒരു അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാവും ആ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് സ്വയം ഇല്ലാതാവും എന്താ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സന്നിധാനത്തും ശബരിമലയിലും സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്താ അവരുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ വൃശ്ചിക മാസം മണ്ഡലകാലം വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒറ്റയാളും അവിടെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഹരിവദാസനും പാടി സ്വാമി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം സന്നിധാനത്ത് ശരണം വിളിച്ച് ശല്യമുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു എന്തൊരു വൃത്തികേട എന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ലോ ശ്രീ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഇപ്പോൾ യുവതികളില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു അവിടെ ബി ജെ പിക്കാർ ഈ ആർ എസ് എസ്കാർ ഇരുന്ന് ശരണം വിളിച്ച് അയ്യപ്പന്റെ നിദ്രയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയത് എന്നതാണോ അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കേസ് അല്ല കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പോലീസ് കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അല്ല ശരി സമ്മതിച്ചു അവിടെ അല്ല ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വെച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വെച്ച് പറയുകയാണ് സർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അവരത് ലംഘിച്ചു എന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നില പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് ശബരിമലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വനിതകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തുലാമാസ പൂജകൾക്ക് നട തുറന്നപ്പോഴും ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് നട തുറന്നപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയം സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക വനിതകളുടെ യുവതികളുടെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പുറകോട്ട് പോയിരിക്കും സർക്കാർ തന്നെ പ്രഖ്യാപ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പക്ഷേ സ്വയം തയ്യാ കയറാൻ തയ്യാറായി ഒരു വനിതകളും വരുന്നുമില്ല മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങി ഇപ്പം അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ടും ഒരാളൊന്നും കരുതരുത് ഒന്നാമതായി ആയിരത്തോളം വനിതകൾ അവർ വരാതിരിക്കുന്ന യാദൃശ്യമാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സർക്കാർ സംവിധാനം ആ കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊപ്പം ഇല്ല ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നതെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആ ജില്ലയിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ശബരിമലയിലേക്ക് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പോലും ഇതുവരെ ഒരു യുവതിയും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അതിന് പലേ കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം അവരുടെ ജീവനിൽ ഭയമുള്ളവരുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം മേടിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ അവരുടെ വീട് മുമ്പുണ്ടായ പോലെ അടിച്ചു തകർക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടുണ്ടാവാം പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം ഏതായാലും അവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യുവതികളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പേർ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഭക്തരായിട്ട് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് പോലും എത്തുന്നില്ല മൂന്നിലൊന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ പോലും ഇനി രണ്ടായിരം പേരൂടെ വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഭക്തരുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമുണ്ട് അതിന് കാരണം ഒന്ന് അവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല രണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാത്ത റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നട തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിക്കുക നട അടയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പിന്നിലിക്കുക എന്താ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടം ചേർന്ന് നടക്കാൻ പാടില്ല ശബരിമലയിൽ അഞ്ച് പേർ കൂടുതൽ കൂട്ടം നടന്ന് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അവിടെ അഞ്ച് പേരാണോ അഞ്ഞൂറ് പേരാണോ അയ്യായിരം പേരാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അത്തരത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അടി അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം പോലീസ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് അവിടെ ശരണം വിളിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാഹചര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് സർക്കാരിന് ഒരു കാര്യവും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും അവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പമ്പയിൽ സ്നാനം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പുണ്യക്രിയയാണ് തല നനയ്ക്കാൻ പോലും ഒരു വെള്ളം തൊട്ട് തുറക്കാൻ പോലും വെള്ളം കിട്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് സാഹചര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല ഇത് ഇത്രയും ആയിട്ടും അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അവിടെ ഇന്ന് മനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്നലെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഡിമാൻഡാണ് ഒന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകണം രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പിൻവലിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അത് പ്രഖ്യാപിത സമര പരിപാടിയാണ് അതിനൊന്നും പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഇതിലെ രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിൻവലിക്കുക പോലീസ് രാജ ബി ജെ പി യെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള നിയന്ത്രണം അപ്പൊ മൂന്നും അല്ല ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞതും ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറയുന്നതും ഒരേ ആവശ്യങ്ങളാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും കൂട്ടരും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർ സമരം നടത്തിയാൽ മതിയാകും അങ്ങനെയാണോ വേണു സാധാരണ നടക്കാറ് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ ഇന്ന പാർട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എൽ ഡി എഫ് ചെയ്യാൻ പാടും എൽ ഡി എഫിനെതിരായിട്ടാണ് യു ഡി എഫ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബി ജെ പി മാറിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാറ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ നയം അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭക്തരോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടായേ മതിയാവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ
ഇരകളാകാതെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് പേർ ഇരകളായിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഇരകളാകുന്നതിൽ ഏറിയ കൂറും ആകട്ടെ ഈ രാജേഷ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആളുകളും ആ ചോദ്യം ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു പാർട്ടി ഇരകളാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പാർട്ടി സാഹചര്യമാണത് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണദാസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി അവിടെ കൃഷ്ണദാസ് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെയും ഒരേ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒരേ സമരവുമായി അവർ വരുമ്പോഴും ഇവർക്കെതിരെ കേസ് മാത്രം എടുത്ത് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് തോന്നുന്നില്ല ബി ജെ പിക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇത് ശരിയാണോ സന്നിധാനത്തെങ്കിലും പക്ഷഭേദം ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ലേ അത് അത് ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടും ഇവരുടെ യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാരോടും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ചോദിച്ചവർ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രിമിനൽസിന് മാത്രമേ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഇവർ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അവർ ക്രിമിനൽസായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് അങ്ങ് മറുപടി പറയാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എഴുപത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മരഞ്ഞാന്ത് രാത്രി അതിൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് പേരെ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അറുപത്തി ഒമ്പത് പേരെ ജയിലിൽ അടച്ചതിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചോ ആറോ പേരുടെ വേറെ ബോട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വേറെ ബോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അവർ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്താണ് അവരുടെ അനുഭവം എന്താണ് അവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ മറുപടി വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഴുപത് പേര് കൊണ്ടുപോയതിൽ അഞ്ച് പേർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി അറുപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ വേറെ ബോട്ട്സ് നിങ്ങൾ പുറത്തുവിടൂ നിങ്ങൾ കഴിയുമോ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ ഉൾപ്പെടെ പീഡിപ്പിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം അതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ അറുപത്തിനാല് ആളെ അറുപത്തിനാല് പേരെ ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരിലുള്ള ചാർത്തപ്പെട്ട കുറ്റും അവരുടെ വേറെ ബോട്ട്സും അവരുടെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അവരെ മുഴുവൻ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അഞ്ച് ആറ് സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ പേര് അംഗങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ അവരുടെ പേരിൽ അവിടെ പ്രതിഷേധിച്ച പേരിൽ അവരെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് സമരം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ പറയുകയും ഒരു മണിക്കൂർ ഈ എന്നെ കൊണ്ട് ബാക്കി പറയിക്കരുത് എന്നെ കൊണ്ട് ബാക്കി പറയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ വേറെ ബോട്ട്സ് പറയൂ ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരേ വാദം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു മണിക്കൂർ വസ്തുതകൾ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട എന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കാം അല്ല അങ്ങ് മാത്രം ഒരു മണിക്കൂർ ഒച്ച എടുത്ത് സംസാരിക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ മിണ്ടാതിരിക്കാം കൈകോക്കി മിണ്ടാതിരിക്കാം അയ്യപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങ് സമാധാനപരമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം വേണോ ഇതിൽ ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഭാഗത്ത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി മാത്രമാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് നാളെ ഇത് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞലിഞ്ഞാൽ എത്ര നടക്കാത്ത മനോഹരമായ സ്വപ്നം അങ്ങ് കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തെ എൻ എസ് എസ് സമര രംഗത്ത പന്തളം കൊട്ടാരം അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് സമയം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്വസ്ഥതയോടെ കാത്തിരുന്നില്ലേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് 
പന്തളം കൊട്ടാരം നടത്തി ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് അയ്യായിരം വനിതകൾ പന്തളത്ത് തടിച്ചുകൂടി ഒരു ബി ജെ പിയും ഒരു ആർ എസ് എസും ഒരു സംഘപരിവാർ ശക്തികളും അവിടെ പോയില്ല എൻ എസ് എസ് ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയോട് രാഷ്ട്രീയമായി അനുകൂല നിലപാടുകൾ പലപ്പോഴും എൻ എസ് എസ് ഒരിക്കലും സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എൻ എസ് എസിന് ശരിദൂരമുണ്ട് സമദൂരമുണ്ട് ആ എൻ എസ് എസ് സംവരണവും ബാക്കി എല്ലാ സാധ്യതകളും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ എസ് എസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെയും ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന് ഞാൻ മറുപടി തരാം എനിക്ക് ദൈവം രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരണം എൻ എസ് എസ് രംഗത്തുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇതങ്ങ് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് തീരും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കേണ്ട ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങ് എം പി ആയിരുന്ന ആളല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആരും തന്നെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇക്കാര്യം അങ്ങയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മുകളിലല്ല സോറി താഴെയുള്ള അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരാളും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു വേറൊന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്തവരെയൊക്കെ വിട്ടു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ശശികല ടീച്ചർക്ക് എന്താ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്താ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കെ സുരേന്ദ്രനുള്ള അതേ സമരത്തിന്റെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊണ്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കൊണ്ട് ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം വേറെ തേങ്ങാ മോഷണം നടത്തിയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം അക്രമം നടത്തിയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തതിൽ അദ്ദേഹം പിടികുട്ടാ പുള്ളിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസും ഇല്ലെന്ന് അങ്ങക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതിയ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാണ് ഈ അറുപത്തൊമ്പത് വരെ ജയിലിൽ അടച്ചതെങ്കിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് നിലയ്ക്കൽ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിട്ടിത്തങ്ങൾ പറയരുത് മറ്റൊന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് വരെ ജയിലിൽ അടച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനെ നിങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാ ശബരിമലയിൽ ശരണം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും അവസാനം വരുന്ന വാർത്ത പിന്നെ അവിടുത്തെ സന്നിധാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അല്ല നിങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് രാജേഷിനാണ് രാജേഷ് നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വേണു അങ്ങനെയല്ല ചർച്ച പറഞ്ഞു അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് എറണാകുളത്തെ ആർ എസ് എസ് സംഘടനാ ചുമതലക്കാരനും ശബരിമല കർമ്മസമിതി കൺവീനറുമായ ആർ രാജേഷ് എന്റെ വേണു കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും ക്ഷേത്രങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഘടനകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ആർ അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അയ്യപ്പ ഭക്തൻ എന്നുള്ളവർക്ക് ശബരിമല പറ്റൂടെ ഇതേ രാജേഷ് പ്രളയം വന്നപ്പോ മിസ്റ്റർ ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ മേഖലയിൽ അങ്ങൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ട് നിന്ന വ്യക്തിയായി ഈ രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ശരണം വിളിച്ചതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സന്നിധാനത്ത് ഇറക്കിയ ഒരു നോട്ടീസിന്റെ ഒരു പീസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഭക്തർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കരുത് പ്രാർത്ഥന യജ്ഞങ്ങൾ പാടില്ല നാലും ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിലയ്ക്കൽ തിരിച്ചെത്തണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി ഇതെന്ത് ലോകമാണ് സാർ ഭക്തർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് ഒരു അൻപത് പേർ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ഒരു ഗുരുസ്വാമിയുടെ കൂട്ടം മൂന്ന് പേർ മൂന്ന് പേർ വെച്ച് നിൽക്കണം വേണം ഒറ്റ പോയിന്റ് കൂടി മറ്റൊന്ന് ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് അപകടകരമായ ഒരു വസ്തു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയോ നൂറ്റി പത്ത് പേർ വരുന്ന ഒരു ഭക്തജന സംഘം മുംബൈയിൽ നിന്നും വന്നവർന്ന് തിരിച്ചു പോയി വേണു ഇത് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമാ ശബരിമല ഒരു വശം ഭക്തി മറ്റൊന്ന് അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സാമ്പത്തികം കൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പക്ഷേ ഇവരെയൊക്കെ തടയുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് 
ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ് എന്നങ്ങ് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഈ രാജേഷിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ രാജേഷ് ശബരിമലയിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടകം തന്നെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ നാമജപത്തിന്റെ പേരിലല്ല ചിത്തിരാട്ട വിശേഷ നാളിൽ ലളിതാമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അൻപത്തിരണ്ട് കാര്യയെ അവിടെ ആക്രമിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആക്രോശവുമായി അവിടെ ഒത്തുകൂടിയവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാജേഷാണ് നിങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് വനാന്തർ ഭാഗത്തൂടെ വരുന്നു എന്നാണ് ഇതെന്താണ് മാവോയിസ്റ്റുകളാണോ ഇനി വനാന്തർ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു എങ്കിൽ ശരി പോലീസിന് അതിവേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഇതാ കൺമുന്നിൽ നടമാടിയതല്ലേ ചിത്തിരാട്ട വിശേഷ നാളിലെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിക്രിയകൾ അന്ന് ചെയ്യണമായിരുന്നു നടപടി അന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ ആ ഭക്തയുടെ ദുരവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഇന്നുവരെ ഓർത്തു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിന് കാരണക്കാരനായ ആളിനെതിരെ നടപടി എടുത്തുകൂടായിരുന്നോ ഉണ്ടായില്ല അന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബി ജെ പി വേഴ്സസ് സർക്കാർ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ സമരം എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് രാജേഷ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചകത്ത് കിടക്കേണ്ട ആളായത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് ലളിതാമ്മ എന്ന ഭക്തയുമല്ല ചിത്രാട്ട വിശേഷത്തിൽ നടന്ന അക്രമവുമല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറയൂ പറയൂ ശ്രീകൃഷ്ണ അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വേണ് തന്നെ പകുതി സമയം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പോട്ടെ അപ്പം ഇനി എനിക്ക് പ്രസം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്ന അന്യസംസ്ഥാനത്തെ ഭക്തജനങ്ങളെ തടയുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും വഴിയിൽ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി സംഘപരിവാര സംഘങ്ങൾ അവർ മാത്രമാണ് വേറെ ആരുമില്ല മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ശബരിമല ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമായിട്ടുള്ള വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അയ്യപ്പനും അയ്യപ്പ ഭക്തജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി അവരെ മുഴുവൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ഒരു ഭക്തിയില്ലാത്തവരെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ ഈ ചിത്രാട്ട വിശേഷം നടന്ന സമയത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ഭക്തയോട് ഇവരെത്ര മനുഷ്യത്വഹീനമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് അത് മുഴുവൻ കണ്ടതല്ലേ ഈ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കണ്ടതല്ലേ അവരോട് അത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവർ പെരുമാറി ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ഭക്തി അയ്യപ്പൻ്റെ സന്നിധാനത്ത് പോയിട്ടൊരു അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അമ്മയെ പോലുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ഭക്തി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളെ അപ്പം പിടിച്ച് ജയിലിട്ടത് അയാളെ ഏതൊരു ഭക്തൻ എന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓരോ ഭക്തിയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലാണ് ആ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ട് തന്നെ പോലീസ് അയാളെ പിടിച്ചത് വേണുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചിത്രാട്ട വിശേഷത്തിന് അന്ന് അക്രമം നടത്തിയത് കൃത്യമായിട്ട് പോലീസ് കണ്ടെത്തി പിടിച്ചു കുറ്റം ചാർത്തി ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ മാത്രം പതിനെട്ടാം പടി അശുദ്ധമാക്കി അവിടെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചോളും ആ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചോളും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നമുള്ളൂ ആ ലളിതാ ദേവ് ലളിത എന്ന് പറയുന്ന അൻപത്തിരണ്ട് കാര്യമായി അമ്മയെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല അങ്ങ് തുടർന്നോളൂ ഞാൻ സമയം അങ്ങയുടെ അപഹരിക്കുകയല്ല രാജേഷ് ഇപ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് അങ്ങ് തുടർന്നോളൂ ഓഡിയോയിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓഡിയോയിലൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങയുടെ അവസരം പോകില്ല ഞാൻ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാം അതിനുശേഷം അത് പരിഹരിച്ച് അങ്ങയി